దేశ అభివృద్ధి కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన ఆత్మ నిర్భర్ ప్యాకేజ్ ఏదైతే ఉందో రెండో రోజు కేటాయింపులకు సంబంధించి ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ చేసిన కొన్ని కీలక ప్రకటనలు అందులోనూ రైతుల కోసం చేసిన కేటాయింపులు ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి ప్రధానంగా ఈసారి కేటాయింపుల్లో అంటే నిన్న చిన్న అలాగే స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే సూక్ష్మ అలాగే చిన్న అలాగే మధ్య తరహా పరిశ్రమలకు పెద్ద పేట వేశారు మూడు లక్షల కోట్ల రూపాయలను దానికి కేటాయించడం జరిగింది చాలా అంటే వాళ్ళకి ఇచ్చే లోన్ల విషయంలో కానీ ఇవంతా అదంతా మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ తాజాగా ఈసారి రైతులకు పెద్దపేట వేశారు అని చెప్పుకోవాలి రైతులకు సంబంధించి విడుదల చేసే రుణాల్లో అంటే చిన్న అలాగే సన్నకారు రైతులకి ఈ ఇరవై లక్షల కోట్ల రూపాయల ప్యాకేజీ ఏదైతే ఉందో ఒక రకంగా కరోనా బడ్జెట్గా చెప్పుకుంటున్నారు అందరూ దీన్ని ఎందుకంటే ఇంత భారీ ప్యాకేజ్ కేంద్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేయడం అనేది నిజంగా మొదటిసారి కాబట్టి ఇది ప్రత్యేకంగా కరోనా నేపథ్యంలో లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో విడుదల చేశారు కాబట్టి దీన్ని కరోనా బడ్జెట్గా కూడా ప్రస్తావిస్తున్నారు అయితే ఇక ఇప్పుడు తాజాగా ఇప్పుడు వ్యాపారులతో పాటు చిన్న తరహా వ్యాపారులతో పాటు చిన్న అలాగే సన్నకారు రైతులను ఆదుకునేలా ఉంది తాజాగా చేసిన ప్రకటన అయితే ఈ ప్యాకేజీలో రైతులకు సంబంధించి మరిన్ని సమ చాలా అంటే చాలా ఉపయోగకరమైన అంశాలు ప్రస్తావించారు కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ అంటే మూడు కోట్ల మంది రైతులకు లబ్ధి చేకూరేలాగా నాలుగు పాయింట్ ఇరవై రెండు లక్షల రూపాయల లోన్లు విడుదల చేస్తున్నారు అలాగే ఆ లోన్లు మంజూరుతో పాటు దాని మీద మూడు నెలల పాటు మారటోరియం కూడా నేను మనం పరిశ్రమల గురించి చెప్పుకున్నాం ఏకంగా పన్నెండు నెలల మారటోరియం ఇచ్చారు అయితే ఇక్కడ రైతులకి మూడు నెలల మారిటోరియం ఇచ్చారు అలాగే ఇప్పటి వరకు క్రాప్ లోన్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మే ముప్పై ఒకటవ తేదీ వరకు వడ్డీ చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు అంటే ఇది మారటోరియంలో భాగం అనుకోవాలా లేదంటే కంప్లీట్గా వడ్డీని రద్దు చేసినట్ట అనేది పూర్తిగా క్లారిటీ లేదు కానీ ముప్పై ఒకటి వరకు వడ్డీ చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు అనే ఒక ప్రకటన అయితే చేశారు అంటే మారటోరియం వేరు ఇది వేరు అనేది కూడా అక్కడ చాలా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది అంటే మార్చి ఒకటి నుంచి ముప్పై ఒకటి వరకు రైతులు తీసుకున్న రుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రుణాల మీద ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వడ్డీ లేదు అనేది దాని అర్థం అంటే మార్చి ముప్పై ఒకటి నుంచి అంటే మార్చి ఏప్రిల్ మే మూడు నెలలు అలాగే మరి మారటోరియం కూడా మూడు నెలలు ఉంది దానికి దీనికి తర్వాత ఏమైనా లింక్ పెడతారా వడ్డీ లేదు అంటే రద్దు అని కాదు అక్కడ మారటోరియం మాత్రమే అంటే తర్వాత దాన్ని మీరు తర్వాత రైతుల దగ్గర వసూలు చేస్తారు అనేది ఒకవేళ నిజంగా మారిటోరియం అయితే అయితే ఇదే నేపథ్యంలో ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలతో దాదాపు ఇరవై ఐదు లక్షల మంది రైతులకు కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డులు కూడా మంజూరు చేశారు ఇది కూడా గతంలోనే చెప్పడం జరిగింది రైతులకు కూడా త్వరలో క్రెడిట్ కార్డులు ఇస్తాము అని ఆ క్రెడిట్ కార్డుల ద్వారా బ్యాంక్ నుంచి నేరుగా లోన్ తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఆ క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా పెట్టుబడి సాయాన్ని అందుకోవచ్చు అలాగే అవసరమైతే ఆ క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా చెల్లింపులు కూడా జరపచ్చు కేంద్రం నుంచి రైతులకు రావాల్సిన సొమ్ములు ఏవైతే ఉన్నాయో పెట్టుబడి సాయం కానీ లేదంటే కొన్ని రైతు భరోసాకు సంబంధించిన కానీ ఇవన్నీ ఏమైనా ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి కూడా ఈ త్రూ ఈ క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా ఆ చెల్లింపులు కూడా జరిపేందుకు వీలుగా ఉంటుంది అత్యవసర సమయాల్లో నేరుగా బ్యాంకుకు వెళ్ళి ఆ క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా వీళ్ళు సొమ్ములు కూడా వాళ్ళ ఖాతాల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు ఇది తాజాగా కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డులు కూడా మంజూరు చేయడం అంటే ఒక రకంగా ఈరోజు బడ్జెట్లో సారీ ఈరోజు దీనికి సంబంధించిన కేటాయింపుల్లో కరోనా బడ్జెట్ కేటాయింపులు అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభియాన్ ప్యాకేజ్ ఏదైతే ఉందో ఇరవై రెండు వందల లక్షల కోట్ల రూపాయలు దీంట్లో భాగంగా రైతులకు అలాగే పేదలకు వలస కూలీల కోసం మొత్తం నైన్ పాయింట్ ఫార్ములాని ప్రకటించడం జరిగింది దానిలో భాగంగా రైతులకు కూడా ఒక రకంగా పెద్దపేట వేశారు అని చెప్పొచ్చు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి